أنا مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية إزيكوا يا أصحابي والنهاردة هنشرح الفصل التالت شابتر 3 من كتاب ديسكوفر اكتشف كي جي 1 فياريت نحضر الكتاب ونجيب القلم الرصاص والألوان علشان نبدأ وأنا عرفت إن أنتم شاطرين وذاكرتم والشاطر اللي بعت لي كومنت إن هو ذاكر ليه مفاجأة في آخر الفيديو خلينا نبدأ مع بعض ونبدا وبسم الله الرحمن الرحيم قدامنا هنا هو الصفحه الافتتاحيه لشابتر 3 ماي سكول شابتر 3 ماي سكول يعني مدرستي ودي اول صفحه في شابتر 3 بعنوان شيبس ان سكول او الاشكال الهندسيه في المدرسه الدايركشنز بتاعتها وزي ما احنا عرفنا في المرات اللي فاتت دايركشنز يعني تعليمات او توجيهات Directions هنا بتقول circle, rectangle, square, triangle. Circle يعني دائرة. وهنا circle شكل الدائرة. مطلوب منك يا حبيبي إن أنت تتتبع النقط دي بالقلم الرصاص أو بالألوان بحيث إن أنت تكون شكل الدائرة. وبعد كده rectangle, rectangle في آخر الكتاب في آخر الصفحة هنا هنلاقي المستطيل. وهو باسمه ريكتانجل ريكتانجل وهنا نمشي على النقط ونكون شكل المستطيل وبعد كده سكوير اللي هو المربع سكوير مربع سكوير مربع واخر حاجة تراينجل تراينجل مثلث وزي ما احنا شايفين ان مطلوب من في حبايبي حلوين ان احنا نمشي على النقط هنا ونكون شكل الأشكال الهندسية دي اللي هنقول اسمها مرة تانية علشان خاطر نحفظها مع بعض مين هيقول ورايا؟ سيركل يعني دايرة يلا سيركل يعني دايرة مين هيقول ورايا؟ سيركل يعني دايرة مش سامع صوتك كويس سيركل يعني دايرة سيركل يعني دايرة قول يا عبد الله سيركل يعني دايرة يلا يا محمد سيركل يعني دايرة مش سامعك يا جنى سيركل يعني دايرة بعد كده نخش على سكوير سكوير يعني مربع يلا علي صوتك سكوير يعني مربع كمان مرة سكوير يعني مربع مين هي علي صوته سكوير يعني مربع بعد كده نخش على ريكتانجل ريكتانجل يعني مستطيل وهو الأضلاع بتاعته مش قد بعضها وهنعرف يعني ايه أضلاع ونعرف يعني ايه زوايا بعد كده بس احنا النهاردة لسه صغيرين فعايزين نعرف اسم الشكل وخلاص فريكتانجل يعني مستطيل وهو بالشكل ده ريكتانجل يعني مستطيل يلا سمعني صوتك شوية يا حسن فينك يا هاني مش سامع صوتك يا رفيدة ريكتانجل يعني مستطيل ريكتانجل يعني مستطيل وآخر حاجة تراي أنجل تراي أنجل يعني مثلث تراي أنجل يعني مثلث وهو الشكل ده تراي أنجل يعني مثلث تراي أنجل يعني مثلث وبكده نكون أنهينا بيج رقم 30 ونوصل لبيج نمبر 31 ونوصل لبيج 31 بيج 31 والعنوان بتاعها Objects in my room أو الأشياء في حجرتي أو في الفصل بتاعي Objects in my room الأشياء في حجرتي أو في الفصل بتاعي أو في القاعة اللي أنا فيها والdirections بتاعتها زي ما احنا شايفين كالآتي Find an object أوجد شيء من الأشياء In the classroom في حجرة التدريس أو في الفصل Draw ارسم 1, 2, 3, 4, or 5 ارسم مرة أو اتنين أو تلاتة أو أربعة أو خمس مرات of that object للشكل ده يعني ارسمه مرة أو اتنين أو تلاتة أو أربعة أو خمسة count عد how many كم عدد you draw الحاجات اللي انت رسمتها circle that number وضع دائرة حوالين الرقم ده وزي ما احنا شايفين في مربع موجود في الصفحة هو مطلوب من الطفل ان هو يرسم فيه الشكل اللي هو يختاره من الحجرة وموجود ارقام تحت الصفحة موجودة هو هيعمل سيركل هيعمل دايرة حوالين رقم من الارقام دي 
فهنخلي الطفل يختار شكل من الأشكال في الحجرة اللي هو فيها أو في حجرة التدريس اللي هو فيها أو في القاعة والشكل ده هيرسمه مرة أو اتنين أو تلاتة أو أربع أو خمس مرات وهيعمل سيركل حوالين الرقم الخاص بالعدد اللي هو رس... اللي هو رسمه والهدف وب... من الصفحة دي إن هو يخلي الطفل يعرف يعد يعرف يعد الحاجات اللي حواليه يعرف يعد الأشياء اللي حواليه من واحد لخمسة والكلمات الجديدة في الصفحة دي بالنسبة للطفل أول حاجة objects اللي هي أشياء and room يعني حجرة طبعا عارفين directions من المرات اللي فاتت find يعني أوجد and object يعني شيء من الأشياء in the classroom classroom يعني حجرة الفصل أو حجرة التدريس draw يعني ارسم 1 2 3 4 5 يعني uh, من واحد لخمسة uh, count يعني عد how many يعني كم عدد you draw اللي انت رسمته circle يعني ضع دائرة that number حول هذا الرقم وبكده نكون in... تهينا من page 31 ونوصل ل page 32 outside my class outside my classroom outside my classroom او خارج حجرة الفصل بتاعي خارج القاعة بتاعتي خارج المكان اللي انا بدرس فيه والدايركشنز بتاعتها زي ما احنا شايفين draw what you will see ارسم اللي انت هتشوفه when you go outside when you go outside لما انت تخرج بره خارج الفصل او خارج الحجرة اللي انت بتدرس فيها فهو بيطلب من الطفل ان هو مثلا الفصل بتاعه في الـ الـ خارج الفصل بتاعه مثلا هو شايف شجرة تري يرسم الشجرة دي هو شايف مثلا ملعب كورة يرسم الملعب ده هو شايف مثلا مظلة يرسم المظلة دي حسب المكان شكل المكان خارج الكلاس روم بتاعته هو شايف ايه وهو المفروض ان هو يرسمه من في الصفحة دي وبالتالي نكون انتهينا من page 32 أو صفحة 32 ونوصل لبيج page 33 أو 33 وعنوانها texture rubbing اللي هو texture بمعنى ملمس و rubbing بمعنى احتكاك و texture rubbing ده expression على بعضه بمعنى بصمة الشكل واحنا هنوضح يعني ايه texture rubbing او بصمة الشكل دلوقتي وهو directions بتاعتها بتقول pick one object يعني التقط شيء من الاشياء you touched انت لمسته put your paper over it حط ورقة فوق الشيء ده and use your pencil واستخدم قلمك الرصاص or crayon او الوانك to rub to rub يعني ان انت تاخد بصمة الشكل ده one more time pick one object you touched pick one object you touched اختار شيء من الاشياء انت لمسته put your paper حط ورقتك over it فوق منه and use your pencil واستخدم قلمك الرصاص or crayon او الوانك to rub لان انت تلتقط بصمة الشكل ده واحنا هنوضح يعني ايه بصمة الشكل في المثال التالي ونبتدي نعمل مثال texture rubbing او بصمة الشكل وزي ما احنا هنشوف دلوقتي ادي جنيه عادي we, uh, we will put our paper احنا نحط الورقة بتاعتنا over it فوق منه وادي الجنيه تحت الورقة وادي uh, pencil اهو هنبتدي نحرك البنسل فوق الجنيه بالشكل الاتي دعوت بحيث ان احنا ناخد شكل الجنيه ايه ظهر قدامنا كلمة جنيه وظهر الواحد وظهر حرف العملة زي ما احنا شايفين هو ده التكستر رابنج او بصمة الشكل وبيعلم الطفل ان هو يعرف ياخد تفاصيل الحاجات اللي حواليه بالادوات اللي معاه ازاي يستخدم الادوات اللي معاه بحيث ان هو ياخد تفاصيل الاشياء اللي حواليه ادي كلمة جنيه واضحة تمام وادي ال texture rubbing او بصمة الشكل تمام 
وبكده نكون انتهينا من page 33 وشرحناها بشكل مفصل ونوصل لب... page 34 أو 34 ونوصل لـ page 34 أو 34 وعنوانهك الآتي shapes in my room الأشكال الهندسية في القاعة اللي أنا فيها في حجرتي في الفصل و directions بتاعتها بتقول use shapes استخدم الأشكال الهندسية to draw one object إن أنت ترسم شيء من الأشياء You observe in the last in your classroom. في حجرة الفصل أنت فيها. مرة تانية directions بتاعتها use shapes. استخدم الأشكال الهندسية to draw one object. اللي أنت ترسم شيء من الأشياء. You observe in the last in your class in our classroom in our classroom في حجرة الفصل بتاعنا. إنه بيقول لك يا حبيبي إن أنت إن أنت تستخدم الأشكال الهندسية إن أنت ترسم بعض الأشياء اللي موجودة في القاعة وتستخدم المربع اللي هو السكوير والمستطيل اللي هو الريكتانجل والدايرة اللي هي السيركل والمثلث اللي هو التريانجل لرسم الشيء ده وهو سايب لك مساحة فاضية إن أنت تقدر ترسم فيها الشيء ده باستخدام الأشكال الهندسية اللي إحنا عرفناها من شوية وبكده نكون انتهينا من page 34 ونوصل ل page 35 عنوانها كالآتي اللي هو page 35 عنوانها كالآتي shape sort shape sort يعني تصنيف الأشكال الهندسية إن إحنا بنصنف الأشكال الهندسية تبع للنوع اللي إحنا الأنواع اللي إحنا عرفناها وال directions بتاعتها كالآتي connect يعني وصل the shapes الأشكال الهندسية at the bottom في الأسفل في هنا أشكال هندسية في أسفل الصفحة بألوان مختلفة okay of uh, at the bottom of the page في أسفل الصفحة to match the shape ل uh, يقابلوا ل uh, لمقابلهم groups at the top of the page في الأعلى بتاع الصفحة وهنا بوتم بتاع بتاعني أسفل وتوب بتاعني أعلى ومن باختصار إن هو بيقول لك connect the shapes وصل الأشكال الهندسية من أسفل الصفحة at the bottom of the page اللي هي في أسفل الصفحة to match لتقابل the shapes the shape groups لتقابل مجموعة الأشكال الهندسية at the top of the page في أعلى الصفحة وزي ما احنا شايفين هنا في سيركل يعني دائرة وتريانجل يعني مثلث وسكوير يعني مربع وريكتانجل في الزاوية هنا بمعنى مستطيل وزي ما احنا عرفنا كل اسم فيهم في اشكال شبيهة ليهم فيا حبايبي ويا اصحابي الحلوين هنطلب منكم ان انتوا توصلوا الاشكال الهندسية حتى لو هي بالوان مختلفة ببعض زي مثلا مثلا يعني في عندنا هنا هوت في ادي سكوير وفي سكوير تاني هنا في المربعات دي في, في الاشكال الهندسية دي في سكوير تاني اه ده في واحد لونه اصفر ممكن نوصل ده بده وبعدين بعد ما نوصل ده بده في سكوير تاني يا حبايبي يا حلوين اه في سكوير تاني هو اكبر شوية بس بلون مختلف نوصله كمان بيهم وبعدين خلصنا التلاتة ثري سكوير اهم ادي سكوير وادي سكوير وادي سكوير في سكوير تاني هنا اه في سكوير تاني في آخر الصفحة فوق اهو لونه أحمر ريد سكوير خلاص كده يبقى في 1 2 3 4 أربع مربعات كده في سكويرز تانية في الصفحة هنا هندور مع بعض مش هنلاقي يبقى هنوصل أربع مربعات دول مع إنهم بأشكال وأحجام بألوان وبأحجام مختلفة وهنطلع بخط منهم هو نوصله بالسكوير ده وكده نبقى ربطنا الخمس مربعات دول ببعض هنعمل نفس الش... ال... 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 الشيء في الأشكال الهندسية التانية والشطارة وال... والتركيز هيخلوكوا تعرفوا توصلوا الأشكال الهندسية اللي هي بنفس الشكل الهندسي حتى لو هي حجمها مختلف أو متلونة بلون مختلف مع بعض وزي ما وعدتكوا 
احنا كده آه انهينا الجزء الاول من شابتر 3 كي جي 1 منهج ديسكفر آه زي ما وعدتكم في اول الفيديو ان في آه مفاجاه لاصحابي وحبايبي الحلوين اللي عملوا آه اللي ذاكروا الحلقات اللي فاتت وكانوا شاطرين وبعتوا لي في التعليقات انا هقول بعض اسمائهم هقول اسمائهم دلوقتي والشاطرين اللي هيبعتوا لي في التعليقات المره دي اسمهم هينضاف لي لوحة الشرف وهقول اسمهم ان شاء الله في الجزء اللي جاي فانا اتمنى منكم ان انتوا تحلوا المثال ده وتحفظوا اشكال هندسية اسماء الاشكال الهندسية حتى لو حفظ شفهي لما اجي اسألك اقولك ده اسمه ايه تقول لي ده اسمه سكوير لما اجي اسألك اقولك دي اسمها ايه تقول لي دي اسمها سيركل لما اجي اسألك اقولك ده اسمه ايه تقول لي ده اسمه ريكتانجل لما اجي اقول لك المثلث ده اسمه ايه تقول لي اسمه تريانجل فبالتالي تكون شاطر وانت شطاره واسماء حبايب الحلوين اللي بعتوا لي في التعليقات ان هم ذاكروا وحافظوا الكلمات المره اللي فاتت في عبد الله في احمد وفي جنى وفي اياد وكنزي ومروان اتمنى ان انا اشوفكم على خير المره الجايه واستنوني الفيديو الجاي الجاي و لو ما اشتركتوش لسه في القناة اشتركوا عشان يوصل لكم الاشعارات بتاعة كل الحلقات الجديدة وفي مفاجآت دايما مستمرة ولو كنتم مشتركين وعجبكم الفيديو اعملوا لايك ولو في اي حد عنده اي استفسار انا هبقى سعيد جدا ان انا استقبل تعليقاتكم وهرد عليها كلها واخر حاجة اتمنى ان انتم لو ليكوا اصحاب بيحبوكوا بتحبوهم شاركوا معاهم المعلومة وشاركوا معاهم الفيديو أولا هتاخدوا ثواب وهتاخدوا مشاركة المعرفة وتاني حاجة هنبقى كلنا كويسين وشاطرين وكلنا هنبقى أحسن ناس أشوفكم الفيديو الجاي على خير وفي الختام أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته